Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje é mais um Brasileiros do meu prédio, no meu prédio mesmo. Eu vou conversar com um casal muito bacana do 308. Estão indo lá, venham comigo. Então gente, estou chegando aqui na casa da Mariana e do Thiago, é no 308 que eles moram aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem, e você? Não vai. É dois ou um? Eu nunca sei, porque na minha terra é um. Então, já tô, já tô Tudo bem, bem, Thiago? Como vai? Tudo bem, e você? Vamos Bom. conversar com eles agora, saber um pouquinho por que, que eles vieram pra Vancouver, por que, que eles estão no Canadá. Vem comigo. Mariana, eu tenho 33 anos, sou do Rio. Eu sou o Thiago, tenho 36 anos, sou mineiro, mas estava morando no Rio há 16 anos. Por que, que a gente veio para Vancouver? É, na verdade, eu acho que tem que voltar mais atrás. A gente queria mudar um pouco de vida, correr atrás de outras coisas, a gente queria sair do país. E é, pesquisando, a gente pesquisou a Austrália, né? pesquisamos... Nova Canadá, Zelândia. Nova Zelândia, até a Europa. Uhum. Aí eu tava precisando, ah não, tô precisando melhorar o inglês e tal. Você fala, ah, já é, eu posso eu fazer não, um eu curso. Na verdade, tava é. De saco cheio do Brasil, a verdade é essa. A clima de segurança, aquelas, aquelas coisas que a gente sabe que é meio clichê, mas é verdade. Qualidade de vida, procurando um lugar legal para criar meus filhos, um lugar seguro, que você pague os impostos e que você tenha o retorno disso, né? Tem isso também. Mas é isso. É, é. associado com o, o questão nossa de querer mudar de vida, buscar fazer uma coisa que a gente realmente tem a paixão, gosta de fazer. Hein? Também junta-se isso. É. Nós éramos advogados no Brasil, os dois, em áreas diferentes, mas e os dois trabalhávamos em empresas, né? É, eu uma multinacional e ele uma empresa. A Light Subridor de Energia dos Estados Unidos. <risos> e Eram a gente boas trabalhava empresas. muito, a gente ganhava bem, mas a gente não estava feliz. Então... Voltando ao que a gente estava falando aqui, a gente sempre buscou uma qualidade de vida que pra gente não é dinheiro e sim ter tempo. Ter tempo de fazer as coisas de fazer que tem, você tem. É, ter tempo de você curtir as pessoas, ter tempo de você, quando tiver um filho, curtir seu filho, poder participar. Não ser assaltado, bem legal também. <risos> é, sair, é isso, segurança e qualidade de vida, acho que é isso que define. É, mas não é fácil também. Mas tem momentos difíceis. Difícil, é. é. Mas é aquele negócio, a gente também decidiu sair de uma zona de conforto pra gente correr atrás do que a gente realmente acredita. Antes de eu vir pra cá, eu morava em São Paulo e o Thiago morava no Rio. E a gente vivia nos aeroportos. É, a gente vivia na ponte aérea é, por um ano quase. Aquele amor gente... em escala, a gente, ah, então eu vou, aí por exemplo, tem que abrir as passagens, né? Então comprar com um mês de antecedência, é, porque promoção, promoção. Mas... Aí, aí ficava, a gente reunia, então vamos lá, mês tal, você vem, tá no dia tal, eu venho no dia tal, ah, peraí, é aniversário de fulano, então peraí. Então é. vamos mudar, a passagem tá quanto? Então compra, a gente já comprava a passagem do mês. E aí a gente decidiu, eu decidi voltar pro Rio, pra, foi quando a gente decidiu vir pro Canadá. Porque... Ah, mudar pro Rio não resolveu muito a minha vida, continuou, é, a violência continuou, a falta de qualidade de vida continuou, insegurança e, e falta de educação também, né? Tem um pouco de falta de educação. Então, foi isso, e a gente viu no Canadá tudo que... O Brasil não tem, né? O alto pra mim, um ponto alto pra mim aqui de Vancouver são as pessoas que são muito amigáveis, assim. Eu acho realmente o canadense muito friendly. E, o senso de comunidade. E, de novo, a, a segurança, né? Não tem preço. E o senso de comunidade, assim, de pensar no outro, de que, querer proteger a cultura local, né? Não, não perder as raízes. Eu acho isso... São altos. É, o mais interessante é que você anda na rua, às vezes as pessoas sorrindo, né? É, 
isso é legal, porque não você tem tanto tá problema, mundo, né? É, é, você vê que a galera tá sorrindo, tá feliz porque fez um dia de sol. Tudo bem, agora eu entendo o porquê, <risos> mas... Já falando do baixo, é, do seu baixo... É o tempo. Com certeza o tempo, sem dúvida nenhuma, disparado mil a zero. É, <risos> A tempo. chuva o ano inteiro. Mas, mas como não dá pra ter tudo, eu prefiro ficar com o tempo. É. E... A energia da cidade é muito boa, né? Uhum, é, e outra coisa também que eu acho que achei que foi legal, a gente aprendeu a viver com menos. Não que a gente, não, não falta nada, mas muita coisa que a gente viu que não era necessário. Não tinha necessidade. Aí você vê que qualidade de vida não é ter muito dinheiro e morar numa cidade enorme. Pra gente, né? Na nossa não é, concepção. entendeu? Porque às vezes você não pode desfrutar daquilo. E aqui é um, é um padrão de vida um pouco mais baixo, mas você consegue desfrutar do, né, da Mas o baixo é uma alta acho, qualidade assim. muito grande, né? Então, ou seja, o, qualquer emprego aqui, o mínimo que você ganha, você consegue ter uma vida digna. E, e, a, e a possibilidade de você empreender aqui é muito alta também. A mentalidade da, das pessoas é outra, de fazer as coisas acontecerem, né? Uhum. Porque você tem um nível de instrução muito alto. A gente, a gente nunca pensou, a, com relação à atuação da profissão, em continuarmos sendo advogados aqui, porque não era o que a gente queria fazer a, é, a gente deci, A gente decidiu, assim, eu, por exemplo, tinha 12 anos formado, já deu... Quero fazer uma coisa diferente. Naquela ideia é. que a gente estava conversando. Por que, que eu tenho que fazer essa profissão minha vida inteira? Tem, pra gente, tem certas pessoas que cada por isso, mas pra gente não. A gente quer fazer uma coisa diferente. Eu fui advogada um tempo também, mesma coisa, oito anos. E eu quis fazer algo diferente. É, a gente quis vida. fazer bus buscando uma coisa que a gente acreditava na, como qualidade de vida. E que no Brasil a gente não conseguiria fazer. Ou seria bem mais difícil de fazer. É, é a verdade foi essa. Então, aí eu vim para fazer o que eu queria, uh, cheguei aqui, na verdade, nos primeiros meses eu não sabia o que eu queria, tive a oportunidade de começar a trabalhar com crianças, e que acabou sendo uma paixão minha, uma coisa que eu adoro, e abri um daycare com uma sócia, a Maite Panar, <risos> chama Pipa Daycare, e o foco do Pipa Daycare é que as, é que as crianças brasileiras não percam suas raízes com a cultura brasileira, Uh, com muita literatura e artes, enfim, da nossa cultura, mas encaminhando elas ao mesmo tempo para pro, pro uma, no... uma preschool daqui, com a cultura canadense, com o inglês, que é né, a língua e... A gente vê uma oportunidade... É, é um daycare bilingue. É, e a gente vê uma oportunidade e falou, ó, vamos investir nisso, porque há uma demanda, tem, juntou... O Thiago com... trabalha com a gente também, é. então... <risos> Que juntou com a, com, a, com a vontade de fazer uma coisa que gosta, que tem amor, paixão. É muito divertido. E Nossa. a qualidade do trabalho é outra. Então, quando a gente fala, a gente arriscou, foi para também nos encontrarmos e realmente ter aquela... E não sentir que tá trabalhando, é. né? Assim, acho que o sentido da vida é esse. Assim, que não até... Precisa, não precisa ser uma é. coisa estressante. Ah, eu tenho que ganhar dinheiro, então vou lá fazer Por que isso. Por que tem que ser sempre o lado ruim, né? É. Por que, que a gente não pode sempre ver pelo lado bom e tentar passar pelas coisas de uma forma mais tranquila? Por que que eu tenho que trabalhar assim? Por exemplo, a gente via muito no, no Brasil, né? Funcionário bom, coisa arcaica, aquele que chegava cedo não tinha hora para sair. Mas as pessoas têm tempo de serviço diferente. Por exemplo, eu demoro duas horas para resolver um problema que a gente refaz em uma hora. E é tão bom quando a gente começa, depois das trevas, ver a luz no túnel. Porque, <risos> a luz do fim do túnel. Porque não é fácil mudar. É. Ainda mais a gente, em seis meses, tomando as decisões, vamos sair. E saímos é che... difícil, é muito difícil. É difícil, é, a gente sente é um bandeirantes, né? Pega desbravando, cortando no meio da mata e aprendendo. É. Só tinha nós dois e aprendendo. Ah, isso aqui dá pra fazer assim, ah, como que faz isso, como que pega o ônibus, como que funciona o ônibus, nos pequenos detalhes. Longe da família, longe com da tempo, família. Que é no inverno, não tem, né, não tem muitas horas de sol. E então... a gente tem que aprender, daí a gente ao mesmo tempo, a gente falou, a gente botou até a nossa relação em jogo. Porque uma coisa é você ter um relacionamento em, no ambiente, né, todo familiar, perto, e aqui é eu e a gente, então você aprende a lidar e vai amadurecendo e vai se conhecendo e a relação vai se tornando mais forte é. e isso é uma coisa também boa, porque eu acho que leva um nível de cumplicidade maior, que a pessoa torna mais ser sua amiga, não só sua esposa torna-se ser mais seu cúmplice mais seu é, braço, e é interessante tudo, isso. né, tem que dividir tudo é só você e a pessoa, então 
A gente tá junto há três anos, no total. É. Namoro, do Canadá e casar. É isso aí. Se é, é pra loucura, mudar, tem que, que mudar, pô. Por isso que foi tudo muito assim, sabe? A gente, isso porque a gente começou a namorar na ponte aérea. É, isso que a gente é. começou a namorar na ponte aérea. <risos> um dia a gente tava jantando, eu falei, ah, Mari, você sai do país. Ela já morou fora. Então ela também, quando ela voltou, ela falou, você nunca se adaptou de novo ao, ao estilo de vida. Porque quando você sai, sua mente é. abre muito. Uhum. E aí você volta pra uma outra país, aquela sua cultura, você vê que ainda... Tem muitas coisas. O Brasil tem outras vantagens. Ótimo. Não tô que a gente não tá aqui querendo falar mal, mas... <risos> é onde tá a nossa família, onde a gente tem uma relação mais... Igual voltando. Você tem vontade de voltar? Agora não. A gente não tem vontade. A gente não pensa. Até mesmo porque, pelo que a gente tá fazendo, eu não posso pensar em voltar. Eu arrisquei. Então chega um momento que você tá arriscando, você tem que arriscar mais. Se você não arriscar mais, você toma um prejuízo muito grande, então... There is no coming back. É, there is no... Se você pensa voltar para o Brasil, isso nem é considerado. Pode acontecer, a vida vai dizer. Igual, por exemplo, não pode acontecer a gente estar tá aqui em Vancouver. Amanhã, podemos estar tá em outro lugar, não é sei. Verdade. Acho muito difícil responder essa pergunta, sinceramente. Porque ela, pra mim, ao mesmo tempo, soa quase impossível. Porque também, eu vou te falar assim, não é só a violência tudo. Eu acho que o Brasil, ele precisa investir muito em educação. É. Sabe? Então, certas coisas são incentivadas aqui, que na nossa educação, você vê que não tem. E, e o que tá matando no Brasil, que eu vejo, é o senso crítico. As pessoas não estão tendo mais senso crítico. Estão aceitando, estão pegando o que um fala e vão atrás e não pensam, não, não respeitam muito a decisão do outro, tá criando se Dois mundos ali, então é uma coisa para nós muito mais complexa, entendeu? E onde do é, que... nós e eles briga, divergências, as pessoas não, não leem as coisas e não tem um senso crítico. Não, não se bota na outra, no outro lado, da, sabe, uhum. no outro ponto de vista da pessoa. E para chegar no, né, aqui as pessoas não te julgam. É impressionante, você pode sair com uma roupa mais extravagante tá todo mundo a um respeito muito grande. É a moral, né? Eu acho que, assim, é diferente, né? Se a gente não vai entrar no conceito de moral, é, mas, mas assim, eu acho que é tudo muito diferente. A o forma senso como foi de criado, liberdade aqui né? é muito grande. Ao mesmo tempo, há uma liberdade, mas há um limite pelo respeito muito grande. E isso consegue viver numa harmonia tremenda. A resposta. É, mas para o Brasil ficar assim, sem violência, é, é inimaginável uh, agora, no momento. Porque tem que mexer a em gente várias acredita coisas. Acredita que até, a, até assim, a nossa próxima geração a gente não vai viver para viver assim. Porque tem que começar agora, porque tudo tem que investir em educação, saúde, qualidade de vida, tornar a pessoa digna, né? E que tem que ser mesmo, e que seria lindo é se o mínimo, isso básico, né? né? Se investisse em educação, a gente ia ficar muito feliz. Cara. Ah, Estrogonofe, é um bobó de camarão, não. a picanha do braseiro com chope. Tá bom, pra mim é a praia. Não, a praia Sem também, dúvida. mas eu acho que eu tô numa fase que eu tô com a saudade da comida, cara. Ah, cara, a praia pra mim é... A praia é também, o... mas... Pô, um chope na praia, o um mate da praia. Pô, o mate do Bruno, hein? Um propaganda do Bruno, hein? Um com a família e com os amigos, é. então pronto. O mate do Bruno, olha, é propaganda, hein? Pô, <risos> Copacabana. Ninguém vai entender, porque... É. O mate é, é muito bom. Ah, o Rio, então, assim, o Rio é bonito. O Rio é lindo, nossa, né? Nossa, tem o Rio. Eu, eu conheço muita cidade no mundo, assim, né? E o Rio é o lugar mais bonito que eu conheço. Não, é, o Rio é bonito. Eu nasci lá, eu sou de lá, mas o Rio é um lugar. Eu não conheço tantas viagens, é, cidades como ela, mas eu conheço algumas também. Eu mas amo, o, assim, a possibilidade o Rio é de você fazer, de você fazer hiking, de você ir pra praia, de você. Uma praia que você ir possa uma mergulhar. Serra, é. De você beber um, um chope. Tem todo esse lado maravilhoso das férias, né? O férias pôr do eternas, sol no arpoador é fantástico. A natureza, o clima... Não tem... Isso é, é deslumbrante, realmente. É. É. A gente escolheu Vancouver também porque tem a similaridade do Rio, né? E a cidade mais quente do Canadá. É, a gente escolheu muito pela, pela geografia mesmo, que é parecida, assim. Montanha, mar... mar é. Porque ver o mal, você só escutar o mar, igual você andar e ver o barulho da onda, sentir aquele cheiro da, da marizia, Ai, pô, isso dá uma sensação gostosa, né? Com certeza. Eu falava, calma, não, não sei o que, ele não, porque não sei o que, não vai dar certo. Não, e aquela ansiedade assim. de você querer ver o mal de uma hora pra outra, 
querer entender as coisas, mas como funciona, como que eu faço para pegar o plano de saúde, pequenos detalhes. Você tinha uma vida organizada, de uma hora para outra você desorganiza tudo. É. Por mais assim, ah, morou, morou fora, que ajudou bastante ter umas dicas, mas aqui são outras regras, a gente penou para descobrir. Mas uma dica boa que ela deu desde o início, que eu falo até para meus amigos que às vezes sair, querem sair, ela falou, cara, no início a gente não conhece a cidade, vamos morar no centro. Ah, não sei onde, não sei, vamos morar no mas centro. Mas seja mais caro, compensa. Mais caro, por menos um é. tempo, até você entender aonde você está, como funciona, onde que é bom morar. Você não sabia como que é bom morar, o preço, logística de trabalho, faculdade. falou, na dúvida, vamos para o centro. Então é. a gente reservou um hotel no centro, uhum. chegamos, passamos duas semanas, todo dia, dando de manhã e caminhando em volta, procurando, procurando apartamento. apartamento. Não, foram duas semanas. A gente, ah, se passearam? Não. A gente saiu, chegou... Três perfeito. semanas, na verdade. É, Três. Aí a gente, a gente foi até o produto semanas, conseguimos achar o um apartamento, mas tinha mais uma semana para terminar o mês. Só podia entrar no início do mês. Aí a gente estendeu mais uma semana no hotel. Aí pro, começamos a correr atrás de cama, pesquisar cama, essas coisas todas. É, do lado da praia. Aí verdade. quando a gente entrou nesse apartamento, a gente falou assim, nossa, grande. Porque a gente estava vendo cada coisa pequena, com um valor muito alto. Na hora que eu entrei, isso aqui eu achei, nossa, é uma mansão. Acho que eu teria uma escola infantil. A gente imagina uma vida estabilizada dentro do que a gente criou como vida né, de qualidade. Que a gente que acredita. A gente, que acredita. É, assim, de a gente ter a gente tempo veio... de curtir as pessoas que a gente gosta, de ter é. tempo de a gente fazer o que a gente quer. E realmente encontrar... Não é nem acreditar num sonho, né? Não Essa é. coisa. Não é sonho. É o que você quer fazer. Você chega lá e faz, né? Que é, trabalha e, pra isso. E ter prazer no que a gente tá fazendo. É. Sabe, você ser realizado internamente. Eu não falo profissionalmente, mas é tudo conseguindo. Mas primeiro você tem que se realizar internamente. Pô, eu tenho um prazer no que eu faço. Uhum. O tipo de estresse é outro. É tudo novo, é uma outra vida. Mas a, a sensação de confiança, autoconfiança é bem maior do que eu tinha no Brasil. A sensação de, pô, vai dar certo, vai... Sabe, é difícil. Tem condições, né? É, tipo, tem todo um suporte. Na verdade, a gente até nos surpreende com o nosso poder de superação e adaptação. Uma vez me falaram uma frase que eu achei muito legal. Os melhores prazeres da vida estão do outro lado do medo. É. É do Bem Will legal. Smith que estava falando, né? Você falou, é verdade. <risos> As melhores coisas do da vida... Will Smith, tô... do Will Smith. <risos> ah, tá... tá, mas, mas eu acho que é, eu vi pelo Face, é, mas... É, gostei, alguém me falou, né? É, verdade. mas tá... a verdade é essa. <risos> e aí, é o um novo mundo, na verdade. Porque uma coisa é vir passear, conhecer, e tá? outra coisa é você submergir numa outra cultura, entender como tudo funciona. Eu falo, às vezes, eu me senti voltando a ter 18 anos, tô descobrindo o um mundo, fazendo faculdade... Você está descobrindo que o mundo não é aquele mundo. É, né? e a, a ver, um até hoje eu até falei para a Mari, eu, não só onde eu me sinto mora. que eu me joguei no mundo, a gente está no mundo. Hoje a gente está aqui fazendo a vida, mas quem sabe lá na frente. Sim. A gente não pode ir para outro lugar. <risos> não, o que, que é, é ser feliz? feliz, né? Mas assim, a gente está mais tranquilo dentro do conceito de felicidade, a gente está mais confiante. E isso quando você tem menos estresse, você tem tempo para curtir outras coisas que te dão uma sensação melhor e você hum. fica mais feliz. São momentos, Foi né? muito complexo, mais momentos, mas... É mais isso. momentos legais. Você assim. tem mais momentos legais. Uhum. Ao ponto, assim, de você, cara, não tá com a grana, apertou, você compra um vinho, senta, bota o um Netflix, vai na praia, vai na praia, vai na praia vinho, sabe? Tá tudo certo. E você se diverte. Uhum. E é o que eu tô falando, a gente aprendeu a viver bem menos e curtir mais as coisas. É. Ana. Muito obrigada, ah, Thiago. Obrigada pelo depoimento de vocês. Tão verdadeiro, tão sincero, tão franco, né? Do jeito que a gente gosta. E a história de vocês é muito legal. Eu desejo tudo de bom pra vocês aqui no Canadá. Obrigado pra todos nós. Vocês consigam abrir a empresa de vocês com as crianças. Mistura todas as crianças Olá. aqui. <risos> é. Universidade. Exatamente. E agora vamos mandar um beijo pro Rio vamos. e pra Minas também, né? Os carioca, pros mineiros. Um beijo Rio de Janeiro, um beijo cariocas. Um beijo. Me curtam nas redes sociais, me acompanhem, dá um like quem gostou, não se esqueça de se inscrever no meu canal e um beijo até a próxima.